Ons so dan die 20ste maart vandag lees ons weer feite gave sy die hemel en ons is by hoofstuk 66 en is nog al een belangrike hoofstuk die doel van die nieuwe openbare nou dit is nie net hierdie gave sy die hemel nie, dit vorm deel daarvan maar die nieuwe openbare is vandag in Afrikaans beskikbaar so ver ek weet is hy Duits beskikbaar, Engels, Frans en Spaans dit is die tale wat ek al gesien het en Hollands oor die hele wereld kan dit gelees word maar dit word ongelukkig dier baie met mense gelees ons webwerf is so groot en daar is soveel om te lees en te luister dat jy 5 jaar sal neem dan glo ek nie sal jy klaar wees met alles wat daar gelees kan word nie omtrend alles, 99% van alles is vader self in die eerste persoon daar is hier en daar dinge oor vader wat geskryf is hier verskillende skrywers maar dit is die nieuwe openbaring hy het al in die 1400s het hy een man opgewerkt met die naam van Swedenborg waarvan ons een klein druppeltje van sy werke op ons webwerf het en die ander is dan hoofdzakelijk Jacob Lormer wat 180 jaar gelede begin praat het werd dat dat wat in die vroege 30s tot 60s in die 1900s gepraat het en dan verskye mense uit ons volk wat ook boodskappen begin kry van 2008 af nou en dit is een webwerf van nieuwe openbarings wat aanvullend is tot die ou openbarings in die oud testament en die openbarings in die nieuwe testament dit is aanvullend dit bou op die fondament wat ons gehad het namelijk die bybel of nou in ons dochter van Sion die boek van herinnering, dit is die fondament al die ander dinge vorm deel van die mire en die dak van jou innerlijke huis wat jy moet voltooi jy gaan nie wedergeboorte kry as jou innerlijke huis nie voltooi is baie van ons mense bou aan hulle huis en hulle voltooi om aan die ander kant want as jy oorgaan, alles wat jy gebouw het aan jou huis, het in liefde geverdeer is, vat jy saam, dit is die geestelike skatte wat jy saam neem, dit is die fondament van jou huis, en dalk al begin met die mire, partijmense al dalk die mire klaar, en so gaan jy, en jy woon in hierdie huis wat jy gebouw het op aarde, dit is jou vleeslike werke, dit is die opstanding van die vlees, is nie een graf wat oopgaan en die ou vrot bene staan op nie die opstanding van die vlees is jy wat in jou vleeslike werke wat jy op aarde gedoen het terwijl jy in die vlees was en dit saam geneem het en ons weet jy kan niks saam neem wat werelds is nie jy kan net saam neem wat jimmelse skatte is en dit is alles wat uit die liefde gekom het of jy vir iemand een glas water gegeet of een huis gegeet dit is skatte van die van die jimmele en wat jou volg hierna so kom ons lees dan wat is die doel van die nieuwe openbare wat die doel met al die mededelings betref dit le daarin om ten eerste jou hoogsgeleerde werelds verstande te wees hoe dwaas dit is om dinge te probeer bestudeer en hulle uit te strek na die gebied van sy onuitsprekelike verhoudingsbeperkings wat weens hulle diepte, grootheid en heiligheid ewig boos sy sweer verweidend sal bly omdat sylke dinge slechts vir die eenvoudige sy vroom geloofige hart ingeplaas sal word ja tot die beskamende teken van die wereld wees hy ook aan die kinders in die weg net soos ek dit selfs aan die klippe kan gee nou klippe in hierdie context is mense wat mors dood is en wat levend gemaakt kan word want hy sê in die skrif as dit moet sal ek uit hierdie klippe kinders van Abraham opwek nou hier kry ons dat het vir hierdie hoogsgeleerde wereldsverstande een les moet leer en dit is ongelukkig so dat die meeste hoogsgeleerde mense aanvaar nie Jacob Lorberse openbarings oor die natuur nie oor bome, oor dieren, oor plante oor 
die sterren, oor die vorm van die planete, oor die aard en gesteldheid van die geest nie. Want hulle kan dit nie bevat nie, omdat hulle alles met hulle wereldse verstand beredeneer. En hierdie openbarings kan ons net aanvaar en kan net deel word van jou as dit in jou hart geplaas word. En jy dit bedink met jou hart. En jou hart moet liefde hee vir vader en liefde vir die naaste, dan sal hierdie goed makkelijk in jou vorm anneem, makkelijk. Al is dit nieuwe, nieuwe kennis. Maar tweedens bestaan hierdie doel ook om aan jylle en die ganse wereld die ware weer van my barmhartige liefde te wees, wat jylle sal anspoor om die eeuwige heil van alle wezens te ontdek. En hoe, wanneer en waarom dit alles is en gebeur, so dat dit een einde sal maak aan alle wereldse twyfelaars, en dat dinge gesien kan word in hulle ongerepte status, want soos een goeie bouwer beslis die beste weet waarvoor dit of dat moet wees vir een groot werk, so kan ook net ek, die groot bouwer sit ek hier in, weet hoekom dit, hoekom dat en hoe, wanneer en waardeer. Die een wat sonder my genade navors en bedink, gaan altyd verkeer, maar elkeen wat na my toe kom en dit van my leer in sy arm, krij dit in die volheid van die waarheid, waaraan nie eens een enkele merkie in alle eeuwigheid verander sal word nie. As jy ooit die nieuwe openbare webwerf wil bestudeer of van die boeke hier by ons krij en begin lees, moet nooit een enkele hoofstuk lees sonder dat jy gebid het vir wijsheid vanuit die liefde, dat vader jou sal vul met sy inzicht en wijsheid. Want dan sal jy nie een probleem met die woord heen nie, maar meer, jy sal ontzettende inzicht in die woord kry. Jy sal dinge daar raak sien, wat ander mense, wat nie daar pad geloop het, wat jy dan nou geloop het, dier vader te vraag om jou bij te staan nie, sal jy dinge sien, wat niemand anders sien nie. Jy sal die diepere dinge, die geest van die letter sal jy sien, en jy sal, soos hy hier sê, dit nooit vergeet nie. Die een wat sonder my genade navors en bedink, gaan altyd verkeer. Maar elkeen wat na my toe kom en dit van my leer in sy hart, krij dit in die volheid van die waarheid, waaraan nie eens een enkele merkie in alle eeuwigheid verander sal word nie. So ek wil het, ek het dit herhaal, want ons kan nie sonder sy genade navors en doen nie. En so baie mense doen dit en hulle kom by gevolgtrekkings en conclusies uit wat heel te mal verskil met wat Yeshua vir ons in die Nieuwe Testament sê en wat hy vir ons in die Nieuwe Openbaring sê. En hulle klauw vast soos nete aan die navorsing wat hulle gedoen het. En dit is dan op een sy spoor waar die meeste van hierdie bewegings en richtings wat mense inslaan is makkelijk te ontleed Jy sien dat liefde nie die onderliggende kracht was van die openbare nie. Dit was gewoonlik gerechtigheid en wijsheid wat sonder die liefde aan hulle gegee is. En die woord sê duidelik, daar is twee soorte wijsheid in Jacobus. Die wijsheid van Boe, wat sag, vriendelik, minsaam, vol liefde is en waarheid en dan die liefde van onder, wat allerhande ander eigenskap hee, wat basis maar weer terug kan getrek word, na een ding, eie liefde, selfsig en hoogmoed. Dit is die twee goed, wat jy moet ontleed, wanneer jy aan een nieuwe leer voorgestel word. Vraag die liefde in jou hart, Yeshua, of jullie leer ook van hom afkom, en jy sal die antwoord op die definitief binnen tien bladseie van een boek krijg. Misschien per tyk hier al gouwe. Ek kan per tyk hier nie eers die eerste bladseie van een boek lees nie, nie eers die voorwoord nie, dan gooi ek die boek neer. En dan is dit ook iets wat oor die Ashoa gaan, maar jy weet dit is nie recht nie. Jou hart sê vir jou. En hoe meer van die nieuwe openbaring ons lees, hoe groter en makkelijk of makkelijker raak dit om die valsheid te herken 
want het kan niet in teenstelling wees met dit wat ons gekry het van vader. Niks kan in teenstelling wees nie. En derdens die veelvuldige boosheid van mensen uit alle klasse en standen kan hieruit duidelijk worden. En begrijpelijk hoe zulke mensen van wie hulle blinde boosheid die heiligste en reinste dinge hardnekkig in hulle sinnelijke wereld slyk en aftrek en hulle afskuwelijk vermink vir hulle verdoemende selfsichtige doeleindes. En dit is maar wat gebeur het met die Rooms-Katholieke kerk, hulle het die evangelie gevat en het ingetrek in hulle wereldse slyk in waar jy vir geld moes gaan vir sonde vergifnis waar allerhande rituele uitgevoer word wat niks te doen het met Joshua's leer nie en dit is ongelukkig deels oorgeneem door die protestantse kerk en vermeng met lutherisme, vermeng met kalfinisme en die constitutie van Calvin staan nou net so hoog as wat die woord van vader staan in al die sisters kerke en so het die mens dan die evangelie vanuit die hemel vermeng met hierdie wereldse sinnelijke sluik en hulle self geestelik vermink het om leerstellings aan te neem wat heel te mal in strijd is met die bybel en daarby sluit ek in al die heidense feeste wat die christen is so heerlik en smaakvol aan deelneem en al die kersboompies opsit en die paashaasies en al die goed wat binnenkort weer gevier word maar van een pasgalam wat Joshua was, wat vir ons doodgemaak is, geslag is en opgestaan het, is daar maar weinig wat dit vier as die werkelijke pasga of pasen. So al hierdie dinge het gebeur met die mense uit alle klasse en stande, allemaal deel neem deel hier aan. Kortliks alles behoort en moet ook wees vir die wereld, so dat allemaal kan weet hoe hulle daar oor voel. Ja, die middelpunt van die aarde moet so openbaar word aan die oor van die wereld. So oop soos bedekte kos wat vir gaste oopgemaak word, vir versterking dier die voedsel. En dit is so gedoen in die boek wat dier Jacob Lorber gedikteer is, die boek sy naam is Aarde en Maan. Daar is die aarde oopgemaak recht tot in sy centrum, so dat jy kan sien wat binnen in die aarde is. En dit is nie net rooi brandende lava nie. Dit is organe van een levende wees. Die aarde is een levende wees en het longe, mild, hart, alles. En hy beskryf alles hoe lyk die aarde binne en wat gebeur en hoe dinge wat opstoot en uitkom soos lava berge, vulkane en aardbevings en al die goed wat plaas vind. Dat alles een geestelike oorzaak het van die oorzaak duivelse gees van Lucifer en sy volgelinge wat ingekerker is in hierdie aarde en uiteindelik alles moet uitkom en dit uiteindelik dier die reike moet gaan mineraal, plant en dier en uiteindelik weer in een mens moet die geestelike dele opgeneem word so dat die mens oor die aarde met die siel kan gaan wat opgemaak is uit alle dinge wat in die skepping bestaan Jou siel is een mini kosmos en dan krij jy een kans as een mens met een eie wil en een godsbesef en een gewete om oor die aarde te gaan en te kies vir vader of vir Yeshua of vir Satan. Dit is die hele doel van die aarde en dit word vir ons opgemaak in hierdie boeken. Hy sê verder, en so behoort geen som so ver weg te wees dat het nie afgebreek kan word onder die mikroskoop van die levende geloof in die eenvoud van haar kleinste deelkies. En wanneer die omvang daarvan groter is as die van jou grootste gedachte wat jy ooit kan vermag. Nou hy het ook in die boeken die sonne vir ons ook gemaakt. Ons sonne is een miljoen keer groter as die aarde en hy beskryf die hele son, hoe lyk die son binnen, nou so vir die lezing, die son het 7 kleine sonne binnen in hom, net soos een Russiese poppie, wat jy die een oopmaak, dan sal ander een binnen in, tot jy by die 7e een kom. En om al die sonne is daar lewe, 
Dit is opleidingsskole vir mense wat in die duisternis was en nie die volheid van die licht bereik het op hulle planete nie. En hierdie son van ons is een opleidingsplek vir al die planete in ons sonnestelsel. En as jy nog dink dat die planete onbewoon is en al die nonsens wil geloof wat NASA jou vertel, bly dan by hierdie klomp dom wetenskapelik is, want dis wat hulle is. Want hulle wil nie die geestelike dinge aanvaar wat lorbel van die hemel gedikteer het nie. En so open hy die grote sonne, wat weer biljoene kere groter as ons son is. Open hy in die boeke wat hy vir ons gedikteer het. Wees hy ons die engele wat daarop werk, wat planete in die ruimte insmijt, sonne in die ruimte insmijt. Hulle vorm gee en dan ingooi, en so word die planete dan uiteindelik van een vuur en een gasbal, kry hy vorm, kry hy materie, kom daar sierstof, en uiteindelik is daar lewe wat geskep kan word dier vaderse engele. En so ontstaan dan bewoonbare planete. Al hierdie goed is vir ons gegeen, maar toch, weier die grootste deel van die christendom, vooral in Suid-Afrika, en die Israelite dom, om hiervan te vat, of eerst dit te oorweeg as waarheid. En as jy logisch daar oor dink, wie anders kan vir die skeping so afbreek tot in sy kleinste bouwstene as die een wat het geskep het? Is toch ons logisch? Wie kan het vir jou in soveel liefde oordra dat jy met jou eenvoudige ou verstaankie hierdie goed nou kan verstaan? As hy wat ons verstande ken, en hy wat ons harte ken, en wil weet, of wil hee dat ek en jy die maximum van sy skepping moet kan geniet, dier daarvan uit te vind. Dit is die selle met die bruid wat meer wil weet van haar bruidegom. Sy het om lief gekry, en nou wil sy weet van sy werke. Wees my jou jachtplaas, wees my jou dit, wees my jou dat. Is toch wat die bruid wil doen as sy hoor dat haar man het nou redelike klompie dinge wat hy by mekaar gemaakt het. En so wil ons weet, wat het Yeshua alles, wat besit hy alles, so ver ons verstand dit kan bereik. Ons kan omtrend net, een sonstofie sien van sy skepper. En niks meer nie. Maar dit is alreeds, iets ontzettends groot, vir ons verstande, en vir ons harte. En daar mag nergens, een enkele draaikie wees, hoe klein ook al, en al word het ook so fijn gespind, wat nie kan kom na die sterk el uitwellende licht van my barmhartige son nie. Ja, ek wil vanuit bepaalde pijnkies deersichtige wereldlichame saamstel en die centrale sonne oopsplits tot ontluikende pijnkies so dat die wereld uiteindelik kan sien dat ek toch alles in almal is. En dis wat uiteindelik moet gebeur met die hele skepping, die een waar ons op woon, en die een wat jy op een schoon nacht in die licht sien, al die miljoene sterrekies, is allemaal bewoonde planete en plekke van opleiding van die gees. Partij het weesens op wat heel te mal geestelik is, partij het weesens wat vleeslik is, en dan tussen in semi-gees, semi-vlees. En uiteindelik moet al hierdie goed wat materie is, moet deersichtige gees word. Hierdie aarde moet nog een geestelike aarde word, een nieuwe aarde. En dan skuif al die planete, saam met ons aarde, wanneer die punt bereik het, en dit is so ver in die toekomst, dat die engele dit moet ons weet, skuif dan in ons sonne, en ons word een een entiteit, en ons son skuif dan in die grote volgende son, en so op alle vijf vlakke, en so word hierdie sonne, die groot centraal sonne, word dan ook allemaal verenig, en dan he daar een nieuwe, heel die wereld mens, het dan een nieuwe lichtweese geword, Yeshua, waaran ons allemaal deel is van daar die lichaam. Elkeen gaan sy taakie hee in hierdie ontzaglike groot opgewekte wereldmens, wat nou die nieuwe skeppingsmens is. En dit is so groot en van so omvang, dat ons dit nie kan begryp nie. Hoe verstaan jy een planeet wat jy recht boek aan jou sien? Ek dink is die ster Sirius. Hy is een lichtpijntie vir jou en my. 
waar sy werkelijke grootte is een triljoen maal triljoen lichtjare sy deersnee dan moet jy weet hoe ver is die ding van ons af want licht trek 8 minute van die son af tot hier en dit is amper 100 kilometer uh, 100 duizend weer hoeveel? 96 miljoen kilometer trek jy 8 minute nou kan jy denk hoe ver trek licht in een jaar en hoeveel is een triljoen lichtjaar maal een triljoen lichtjaar van noordpool tot zuidpool en al hierdie dinge gaan hy vir ons heerskapie oorgee en dan wanneer hy al hierdie klomp triljoen maal triljoen lichtjaar sonne by mekaar gedruk het en een groot skeppingsmens gevorm het dan vat die almachtige vader die groot mens en hy sit om in die punt van sy onderste been haar so groot is die vader iets wat ons nog geen idee van het wat er skeppings bestaan buiten die skepping waar ons nou vastgevang is ons weet niks ons is niks maar toch al is hy so groot is hy bereid om in jou hart te kom woon is hy bereid om sy geest te laat werkzaam raak in jou wits jy die liefde doen dan gee hy jou alles soos wat hy gedoen het toe hy die nieuwe openbaring van on, on ons gedikteer het as die wereld hierdoor tot die inse gebring kan word dat daar buiten my geen verlossing te soek of gevind kan word nie dan sal vrede die aarde soen en allemaal sal verseker wees van hulle amp tydelik en verewig in alle liefde tot my slechts dan sal die keizer werkelijk keizer wees duidelik onderskybaar dier my salwing die koning en koning, die hertog en hertog en die prins en prins sonder enige verdoemende grondwet behalwe vir die grondwet van my liefde en my alles oorstroomende genade en die wolf sal vir die lam een beskermer wees sal ons nie meer opvreed nie daardoor wil ek alles gelijk maak so dat daar nie meer watervalle en aardverskuivings is nie dit is nou alles in die geest slechts die see van my liefde en strome van my genade alles anders moet plat land word alle stande verskille wat vandag heers oor die wereldse mense moet verdwijn en allemaal is een voor hom allemaal in hulle volke gaan gelijk wees en ons gaan nie weer stande en klas verskille heen nie want dit bring selfsig, hoogmoed en daardoor die ouwens wat verontreg is wat nou nie die stande, aan die stande behoort nie wil dan die goed hee wat die ander bevoorrecht is hee dis waar diefstal kom en roof en hoog en al hierdie dinge so dit is wat die nieuwe aarde gaan wees op die nieuwe aarde waar oor ons binnen minder as 10 jaar sal hee die duisendjarige vredering sal al hierdie dinge verdwijn het en die 154 144 duisend ouwe pare wat dan op aarde gaan begin met die nieuwe geslag kinders verwek dit sal so verwek word die een gaan nie meer wees as die ander nie kan jy dink aan het in een gebied te woord waar daar nie reels is maar allemaal is in die liefde kan jy dink hier by ons as alle reels tot niet gemaakt kan word en nie meer nodig gaan wees jy kan jouself ook oor ons laat le ons kan die kluisense dere oopmaak Annemarie kan aan kostkastense dere oopmaak en niemand sal iets meer vat as wat hy toekom nie en hy sal altyd wil hee dat hy die minste moet kry ek wil is ondenkbaar om eers so iets in te dink nou maar dit is wat die nieuwe aarde gaan wees jy gaan nie werk vir geld nie jy gaan in die liefde werk sal wees as jy sien broer A het die ding nodig want hy sikkel dan gaan jy as dit in jou vermoe is dit vir hom maak en jy gaan dit vir hom gee jy gaan dit nie aan hom verkoop nie en hy gaan so dankbaar wees en hy gaan kyk wat hy vir jou kan doen en so gaan ons mekaar dien in die liefde en is iets waarna een mens kan uitsien 
en kijk al jullie dingen zal gedoen worden, so zodat die ware kerk, nou dat is niet in die ware kerk, het ek hier die innerlijke kerk van die liefde, daar is niet een ware kerk, en dit is in die hart van die mens, als liefde die mens hart vervullen. Dit is die innerlijke kerk, moet ik denk aan een groot kerk buiten nie, daar is 38.000 van hulle op die aarde, die nominaties. Hy sê, so die ware innerlijke kerk van die liefde onder die mensen gelouter kan worden, het so dat haar glans van oorwinning meer skyn as die licht van alle somme verenig in een, is Yeshua, waardoor hulle een herder en een kudde kan worden. Wie ze schapen altijd mijn stem zal hoor, tot aan die einde van alle tijden. Wanneer alle materie vernietigd zal worden in die vuur van die goddelijke liefde, of anders, indien hier die waarschuwende woorden van mij vruchteloos verrot in die modder van hier die wereld, dan onmiddellijk in die vuur van mijn rechtvaardige toren. Nou, hier is hij voor onze baie belangrijke toekomstvoorspelling gemaakt dat die vier van ons liefde zal die aarde omvorm tot een geestelijke aarde een nieuwe aarde van geest wat eeuwig levend is, wat geen dood meer in, ons, om in haar zal draaien. nie want die aarde wordt als vrouwelijk verwijs maar als die mens nie na sy woorde luister nie en die wereld ze wil aanhaan dan zal hulle uiteindelijk in die modder van die wereld beland, en dan in die vuur van sy toren beland. Nou, vader is niet een wees soos een mens wat kan kwaad word nie. Maar als je niet die liefde wil heen nie, en jy draai je rug op die liefde, en je beweegt weg van die liefde en die licht, dan beland jy noodwendig in sy toren. En dit is duisternis en hardheid, materie. Dan gaan die die als as hy sterf, en hy het niks licht van by mekaar gemaakt nie, gaan hy oor met niks, hy gaan oor met duisternis, net eie liefde. Waar beland hy dan? Net in een plek, in die materie. Waar is die materie op sy ergste en velste in die hel? Wat is die vier in die hel wat brand? Dit is hierdie vier van toren, nou wie dit aangesteek? Die mens zelf, het nie hel is, steek die vier van toren aan door sy woede en sy absolute liefdeloosheid raak so erg dat hulle ontbrand in vier. En dit is wat die helse vier maak. Vader steek nie een vier aan in die hel vir hierdie mens nie, hulle steek dit self aan. Want hulle kies die materie, hulle kies die mag, die geld, die Haat, die jaloezie, die afgunst, onvergeeflijkheid, al die eigenschappen. Wat liet manifesteren in die geestelijke als vier en verschrikkelijke, ander slechte, boze, stinkende dingen. Dit is ook om die stank en die hel is ondraaglijk. Want het is al die emoties wat dan manifesteren in die geestelijke reale. Waar tegenwoordig die emoties van liefde en waarheid en alle andere dingen wat daaruit voorkomt, vergevingsgezindheid, medelijden met jou medemens, leidzaamheid, al die dingen, wijsheid. Dit brengt een aangename reeks soos van duizende blommen meer. En dit is net iets ongelooflijk heerlijks, toestand waarin jij gaat. En dit is waarin hij ons wil heen. En dan zal ons die daai toestand, zal ons die materiële aard van hierdie aarde veranderen. En dit zal uiteindelijk een geestelijke aarde worden. Dit gaan baie lang vat. Miljoene jaren is niet eerst een term waarmee je dit kan beschrijven. Dit is te kort. En ons kan niet eerst 6000 jaar bedenken wat die aarde met die adamiek bestaan nie. die aarde bestaan baie langer, biljoene jaar, maar die mens, na vaderse beeld geschapen, is 6000 jaar geleden op die aarde geplaatst, als Adam en Eva. Ons gaan aan, kijk, nou is de tijd van die klein bykie tijd, in teenstelling met die groot tijd van alle tijden. 
by die menswording van die meeste. Hy het gesê, nog een klein bykie tyd, dan is ek weer by julle. Ons is nou in die tyd, klein bykie tyd, uh, Lorber, toe hy die woorde gekry, uh, Augustus 1840, ons is nou by die tyd van alle tye wat hy van praat in die skrif, wat in die einde van die tyd gaan kom, dit is nou die oordeelstijd waar ons ingaan. Wie dit in acht neem, vir hulle sal al vir eeuwig groot dinge wees, maar vir elkeen wat om daarvoor vererg en bedenkings het oor my trouw, sal die klein tyd die binnenkort opraak en die groot een van die eeuwige toren sal om aangryp. Al de sis of so, soos enige iemand wil, so doen hy dit, maar ons sal mekaar altyd ontmoet, amen, so sê ek die eeuwige liefde en wijsheid, amen, 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 amen beteken laat dit so wees, so jy die kese, jy kies die een of die ander, as jy moeg raak om te wacht vir Jashua, sal Satan jou grijp, en hy sal sy kans nie laat voorbij gaan om jou oor te neem, daarom moet jy aanhouding bid, moet jy aanhouding vaststaan en waak, so dat Satan nie een greep op jou innerlijke kan kry nie. Vooral nou in hierdie tyd, moet ons nie moedeloos word nie, oor wat vandag en morgen en die rest van die land, of die rest van die dag gaan gebeur, moet ons nie ontstel nie. Want, Jashua is in beheer, volkome in beheer, al loop die massas van duisende daar af en doen satanische danse en verwoes en plinder dinge, vaderse kinders sal niks oorkom nie, en dit moet jy glo, want ongelukkig is daar nie bewijse daarvoor, en dit is net geloof, en uit geloofheid sal die kracht kom, dat dit sal nie na jou toe aankom nie, jy sal dit nie raak sien nie, en daardoor sê ek nie, dat jy jyself nou, soos een groot held, nou moet vat, en storm daar in die klombendes, en en kyk wat vader vir jou gaan doen nie, want God, Yahweh, Elohim, word nie versoek nie. Ons bly vandag weg uit die barbarese pad uit, ons verloor niks, ons gaan net nie moeilikheid soek nie. Laat hulle aangaan met wat hulle wil, daar is genoeg vijande daar onder mekaar, dat hulle mekaar sal aanval. Al wat ons sal doen is bid, dat daar verwarring sal kom, en dat die licht hulle sal verduister, en hulle planne verwarm. Dit is wat ons kan doen. En dit is baie meer as wat jy enigszins met hulle vlees iets wil doen. Ek praat van die vleeslike mense wat daar rond haar loop. Die goed is niks, die vlees is net die gas hier. Die werkelijke goed wat binnen in die mense is, wat in die malema is, wanneer hy so skreeuw en laster teen Yeshua, dis die duivel gees self wat in hom is. En daai gees het Yeshua oorwin en hy het vir ons die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en hy sê moet nie bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is so die slange en skerpioene is die geeste in Malema en al sy navolgers en ons het mag oor hulle en ons kan bid en ons kan werke van liefde doen en die licht wat ons uitstraal verblind hulle en maak dat hulle machteloos raak, en hulle planne gaan dan in die war gestuur word. So, dit is waar vir ons op aarde is, nie net om terug te vecht nie, maar om aan te val, in Yeshua se naam, met hom, as generaal aanvoerder voor, net soos wat die boere by bloedrevie, in die laar was vir die tyd, en toe maak hulle die hekke oop, en toe stuur hulle commando achter hierdie ouwens aan, en hulle het letterlik die hel het hulle uitgeskiet, en hulle het niks nie ene hout eindelijk is gewond, behalwe ek denk Andries Pretorius een lichte wond aan sy hand, en dit is wat ons moet doen, ons moet uit die laar gaan en ons moet hulle aanval in die gees, ons moet licht stuur, want dit is wat ons is, ons is sy licht draars op aarde, en weet dat hierdie bose wezens kan nie licht verdra nie. 
te veel het ek dit in my leven gesien en my tromp besoeken voor 8 jaar wat ek elke maandag van my leven in die tromp was en ek het drie tronke besoek en elke keer wanneer jy jou gebed doet en wanneer jij die machten van die Satan bid en onbid voor jou kan hulle jou nie eers in die oor kyk nie, maak nie saak of hy die grootste moordenaar en verkrachter was nie en ek het het aan ons gemeentes geleer en hulle het die selwe ervaringe kon deel, dat hulle nie meer eerst die, die gevangenis wat hulle mee saam was, waar hulle eens, omdat hulle wit was vertrap is, het hulle elke keer hulle oor voor hulle gesag, gesak, en hulle het hulle voor uitgestoot in die rij en gesê, kry julle eerste kos bid julle vir ons kos al hierdie dinge gebeur, wanneer jy die licht van vader in jou begin ronddra en dis wat ons moet bereik die as volk en dit bereik jy net door liefdeswerke te doen anders te kan jy nie op licht aanspraak maak nie want licht kan jy nie kry nie daai sewe kleren eigenskappe, liefde, wijsheid, wil, orde, ernst, geduld en barmhartigheid dit is die goed wat jy moet doen om wit licht te laat skyn vanuit jou weese wat hulle sal sien en dit sal vir hulle een gees van verskrikking wees die duisternis is nie vir hulle verskrikking nie hulle gedui, hulle geniet hoe meer duister en boos dit is hoe lekkerder kry hulle maar licht kan hulle nie vat nie ware liefde waarheid kan hulle nie vat nie daarom is enige debat met die bose nasies in die parlement in enige plek wat jylle kan sien, hulle saai dit uit die sinne loos, jy kan nie met die mens oor waarheid praat nie, want hy het geen begrip van waarheid so, kom ons maak die gebede hierdie week extra sterk en extra krachtig in sy naam die laaste stukje is een kort hoofstuk oor ware naaste liefde let wel nie naaste liefde nie, ware naaste liefde, dit is toch wat ons nou moet streef naaste liefde bestaan nie in die oor, nog in die stemtoon of in enig iets anders wat vir die uiterlijke aangenaam is nie maar ware naaste liefde bestaan slechts in ware weldadigheid veral teenoor diegene wat geen vorm van wederdings van hulle te wachte is nie jy kan hulle maar mooi praatjies maak en jy kan mooi dinge vir hulle sê en allerhande goed met jou uiterlijke voorkomst doen maar al die goed is sinneloos, dis nie ware liefde nie, ware naaste liefde bestaan in ware weldadigheid weldadigheid is om wat jy het te deel met jou naaste ten koste van jouself om as jy 12 appels het en jy 10 mense waarin jy dit moet opdeel hoe sal ons gewerk het ons sal 10 appels uitgedeel het en 2 vir my gevat het want ek is moes die over die appels het ek kan 2 vat nie is hy as so jy vat saam met hulle 1 appel en dan deel jy die oorige appel jy is nou 11 appels gekry die oorige 1 appel deel jy in 10 stikke nie in 11 stikke nie en jy geef vir elke nog een klein stikkie by dit is ware weldadigheid met alles wat jy en ek doen op die aarde en as ons ons self daaran meet, dan kom ons baie kort ons kom baie te kort ooral waar liefde een of ander bybedoeling het daar houd het op om een ware syver naaste liefde te wees en dan is dit soos afgewaterde wijn waarin daar geen kracht geen eter van die lewe meer bestaan nie maar die pansmuiter van een ware slechte gastenhuis verstaan dit toch goed nou ons gebruik nie meer die begrip pansmuiter nie nou een pansmuiter is somme alles by mekaar in een pan en jy roer het die mekaar en jy gooi dit daar op die tafel vir jou dit is somme enige iets is wat jy jou hande kon opkryk dit is nie een geordende maaltijd wat jy voorbereid nie dit is een pansmuiter so 
Dit is niet wat hij wil heen. Dit is als jij niet ware liefde, ware naaste liefde toepast, nie, dan is het zoals een pand smijten. Dit kan geëerd worden. Maar dit is niet een smaakvolle maaltijd wat voor vader aanvaardbaar is, wat jij bereidt voor je naaste. Nie. Wie kan twee meesters dienen? Kijk, ek in die wereld is twee skerp begrensde uiterstes. Daarom heem my ten volle lief, die een heel te maak, om aan te behoor en te dien, want ek dood geen teenstander nie. Om goed te doen is dus reeds recht, maar slechts in my orde. En in die skrif staande, hoe weet jullie om goed te doen aan hulle wat weer aan jullie goed, goed kan doen? Die heidene doen dit. Maar ik wil hee dat jullie moet goed doen aan hulle wat het niet vir jullie kan terug doen. Jy moet vir jou iets te eten geven wat jou niet weer kan uitnooi vir eten. Dit is wel daardigheid. Wat hij dan voor ons sê, die enigste ware naaste liefde is, wat jou zal volg oor na die andere kant toe. Als we dit begin begrijp, dan kom ons achter hoe ver te kort is ons een ware naaste liefde dade. Want baie van ons is hier ons dien die meester wat voor ons elke maand ons salaris betaalt. Ons dien die meester vir wie ons in, in bezighede voor werk. En per keer moet ons 7 dagen voor hom werk en dan is daar nie tyd vir vader nie. Maar hierin zal ons moed tijd maken en krijgen om die ware weldadigheid te bewijzen wat hij van ons vereist. Het is maar niet zo. So. Bij dank je. Het is gewoon een